Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e, conforme o prometido, vamos analisar tanto a batida do Leclerc quanto também a volta do Pérez com o comparativo do Alonso, que foi o segundo colocado. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é primeiro a batida do Leclerc. Tá aparecendo aí na sua tela o vídeo da onboard do Leclerc, nós temos dois ângulos para poder olhar e ver o que aconteceu com o Monegasco. Eu vou dar o play e a gente vai ver exatamente o que aconteceu. Ele faz a primeira perna, a segunda, e então faz a terceira e roda. Rodou já era, rodou até de novo e bateu. Quero que você volte comigo para a parte da zebra. Olhe bem aonde está o pneu esquerdo do Leclerc. Ele vai além do que deveria, ele coloca a roda mais para dentro da curva, ele passa da zebra, ele não simplesmente ataca a zebra, ele passa da zebra. E para mim, isso aqui é o que explica tudo, inclusive o Giafone falou isso na transmissão e para mim ele foi perfeito. A questão foi o ataque à zebra que foi agressivo demais e ele passou do ponto. Com isso, bateu o carro, a traseira do carro, a soalha, a parte de baixo, bateu na zebra de uma forma que não deveria bater, porque ele foi muito agressivo, e acabou rodando, o que ocasionou aquela bandeira vermelha. O Anthony Davidson, pelo visto, pelo que eu li agora há pouco lá no Escuderia Milani, parece que ele falou que tinha uma tampa de bueiro que fez o Leclerc perder o controle do carro e tal. Olha, para ser bem sincero, eu não consigo ver isso aqui na imagem não. O Leclerc estava fazendo as outras duas pernas naturalmente, tranquilamente, e na terceira perna ele vai na zebra e perde o carro. Eu acho que é uma questão de erro do piloto do que propriamente uma tampa de bueiro, até porque nem dá para ver tampa de bueiro ali na pista, sendo muito sincero. Tem esse outro ângulo aqui ó, que eu vou botar para você, você consegue ver que ele vai além, ele coloca realmente a roda bem para o lado, aí fica em câmera lenta e tudo mais, só que ele realmente coloca a roda, vamos lá, vamos pegar aqui desde o início, ele realmente coloca a roda, você vê aqui claramente, ele coloca a roda bem além do que deveria e você vai ver no comparativo da volta do Pérez com o Alonso que eles não atacam dessa forma essa curva aqui. Você vê até mesmo que a roda dianteira ela já está ficando para dentro da zebra, o que significa que ele realmente foi extremamente agressivo nesse ataque à zebra. Foi um erro de piloto, acontece, mas como se tem no vídeo de ontem, o Leclerc já está começando a colecionar erros demais. São muitos erros para um piloto que diz que quer brigar por campeonato e dessa forma não vai brigar não, não vai conseguir chegar em briga de campeonato porque não tem como você ganhar um campeonato se utilizando de uma inconstância dessa. Mas para mim é isso, o erro do piloto não tem muito o que falar além disso, não acho que tenha tampa de bueira ou algo assim, então para mim isso é conversa fiada do Anthony Davidson. Agora vamos olhar o comparativo Pérez Alonso, eu vou botar as onboards já já para você, mas nós vamos acompanhar o onboard e olhando também a telemetria, por quê? Você vê claramente que o Alonso foi perdendo, 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 perdendo terreno, no finalzinho recuperou um pouco, e detalhe, a volta do Alonso no Q2 foi mais rápida do que a própria volta do Q3, então ele poderia ter diminuído aqui em um décimo e pouco essa diferença, se tivesse repetido uma volta igual a do Q2. Mas a diferença fica muito grande, você vê que realmente chega a ficar aqui na casa dos seis, sete décimos, bate sete décimos em um determinado momento, realmente fica absurda essa diferença para o Pérez, e nós vamos ver o porquê disso ter acontecido. Então dei o play, os dois estão iniciando as suas respectivas voltas, logo na primeira curva você vê que o Pérez já tem uma leve vantagem sobre o Alonso, aqui ele carregou mais velocidade, nós vamos ver isso agora aqui, ele carrega mais velocidade nesse início de volta, chega a bater 317, 318 contra 311 do Alonso, isso já ajuda obviamente a você ter essa pequena vantagem logo na primeira curva, que é uma curva que, se você ver aqui, logo no ponto máximo de frenagem, no Apex, o Alonso está bem próximo, o Alonso está bem próximo do Pérez, ele fica ali irrisório a, a diferença, fica na casa dos 11 centésimos aqui, 2 centésimos, coisa irrisória, você realmente nem fala que tem uma diferença real ali, só que isso mais para o Apex da curva, depois a diferença vai só aumentando, essa diferença fica absurda posteriormente. Só que o que eu quero que você veja é isso aqui, ó. Porque quando eles entrarem na seção de curvas esquerda, direita, esquerda, direita, que é aqui, ó, esquerda, direita, esquerda, eles não atacam como o Leclerc atacou. Você já repara muito bem que eles mantêm os seus pneus 
na zebra e não passa da zebra. O Alonso vai até um pouco mais agressivo do que o Pérez nesse trecho, mas ainda assim você tem os dois dentro dos limites da zebra, por isso que eles não rodam, por isso que você não tem uma saída, uma escapada de traseira parecida com a do Leclerc. Pérez e Alonso são mais comedidos e com isso não rodam, e se você olhar para o tempo nesse trecho, o Alonso não consegue carregar a mesma velocidade do Pérez, o Pérez está aumentando a diferença, chegando a ficar na casa dos dois, indo já para os três décimos no próximo ponto de frenagem. Ou seja, mesmo em curva de média velocidade, média para alta, você tem o Pérez sendo mais rápido. O que, que eu tiro disso? Como a Alpine não está ficando mais tão atrás assim na velocidade de reta, e isso a gente vai ver já já, eu acredito que eles sacrificaram um pouco do seu downforce para poder ter a velocidade de reta, o que dá uma equilibrada maior durante toda a pista, durante todo o traçado. Você tem a Aston Martin agora fazendo bons tempos em setores sinuosos e também em setores mais rápidos, só que ela não tem mais aquela vantagem absurda do setor sinuoso como tinha anteriormente, ela deve estar com uma configuração mais agressiva em termos de downforce, em termos de velocidade máxima. Eu quero olhar com vocês o início desse trecho sinuoso, que você já vê que o Pérez está à frente do Alonso, bem à frente, que aqui é reta também. Inclusive, na reta, a título de curiosidade, o Pérez chega a bater 330 e... 331, e o, o Alonso 327. A diferença não está tão grande assim, mas ainda assim você tem uma diferença. E o que eu quero que você veja é que aqui o Alonso perde muito, mas muito mesmo, principalmente nessa frenagem aqui. ó. Repare. O Alonso perde bastante aqui, parece que ele não traciona tão bem, ele não consegue sair tão bem. E nisso, nesse trechinho, ele perde demais para o Sérgio Pérez. Esse é o trecho sinuoso da pista, você tem a última curva para a esquerda, antes de entrar naquele retão que tem o DRS. E aí vem um ponto interessantíssimo. O Alonso perde bastante tempo aqui, você vê que a diferença vai de 3 décimos, chegando a bater 7 décimos. No, no ápice desse trechinho sinuoso, só que olha aqui no mapinha, tá vendo que aqui tá verdinho no início da reta, desse último retão que nós vamos ter? Pois é, a Aston Martin, assim como na outra reta também anterior, ela consegue uma tração melhor, ela sai melhor, ela acelera melhor na saída de curva, e como o DRS agora tá encurtado, você vê que a Aston Martin consegue permanecer por mais tempo com a velocidade Uh, digamos, com um tempo mais rápido do que a Red Bull. Ou seja, esse trecho final, que é o trecho do DRS, a Red Bull se sobressai porque ela tem um DRS muito mais efetivo. Só que a Aston Martin, na aceleração, consegue sair melhor das, das curvas, tendo o um início de reta melhor. Isso vai ser excelente para a defesa da Aston Martin e, obviamente, para ataque também. Eu acho que nós poderemos ter um Lance Stroll escalando o pelotão por conta disso, você vai ver também que na saída da última curva você tem a Aston Martin sendo melhor. Então a aceleração da Aston Martin está sendo melhor que a da Red Bull, ou pelo menos do que a Red Bull do Pérez nesse caso. Mas como a volta do Pérez foi uma voltaça, eu diria que seria melhor até que a do Verstappen também. E aqui nós estamos no final da reta. O Alonso sai melhor, acelera melhor, você vê que ele consegue tracionar melhor. E aí eles vão caminhando para o finalzinho das suas respectivas voltas. Bom... Sérgio Pérez, pole position, a volta dele foi excelente, acredito que ainda tinha muita chance de ser pole position mesmo se todo mundo conseguisse fazer a segunda volta. Alonso, excelente resultado, e para mim, a Aston Martin deu uma sacrificada no downforce para poder ter mais equilíbrio nesse carro. O que, que você viu dessas voltas, o que, que você viu além que eu não consegui pegar aqui? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!